قانون نيوتن الأول ينص على أن الجسم الساكن يبقى في موقعه طالما القوة المحصلة المؤثرة فيه تساوي صفر صفر أي جسم يساوي صفر هذا يدل على أن الجسم إيش متزن الجسم متزن يحدث الاتزان إذا كانت القوة المؤثرة من هذه الجهة القوة المؤثرة من هذه الجهة نفس القيمة يعني القوة المؤثرة هنا عشرة نيوتن وهنا عشرة نيوتن لما نجي نطلع القوة المحصلة حقتها هتساوي الصفر والصفر هذا يدل على أن الجسم في حالة اتزان يعني في حالة ثبات بحيث أن الجسم المؤثر الطاقة الكاملة الطاقة الكاملة المخزنة الثابتة الموجودة في الجسم بتساوي صفر أحيانا الجسم الساكن بيكون فيه له جوا قيمة والقيمة هذه تزوده على الحركة لكن الموضوع الموجود هنا بالنسبة لقانون نيوتن الأول أن الجسم يبقى ساكن في موقعه طالما القوة المؤثرة المحصلة فيه بتساوي صفر صفر يعني لا شيء ولا شيء يعني لم يحدث شيء طالما ما حدث شيء يعني هو ثابت في مكانه أي لم تحدث حركة وطالما ما حدث حركة فهو في حالة ثبات أو اتزان ونقدر نستنتج من هذه العبارة أن القوة المحصلة أو القوة المؤثرة المحصلة هي قادرة على أن تحرك الجسم في أي اتجاه في أي اتجاه أو أنها تخليه ثابت في مكانه يعني القوة المؤثرة المحصلة هي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى تحرك هذا الجسم إما يمين إما يسار إما شمال إما جنوب إما ثابت في مكانه بعدين عندنا حاجة اسمها القصور الذاتي القصور الذاتي هو ممانعة الجسم لأي تغيير في حالته من حيث السكون أو الحركة يعني يقول لك الجسم اللي قاعد يمشي الجسم اللي قاعد يمشي لما نجي له مثلا لما نجي له مثلا سيارة معارضة السيارة هذه تميل انها تمشي في حركتها المستقيمة يعني كيف السيارة تقدر تلف يمين يسار وتتفادى الصدمة يعني السيارة تقدر تتفادى الصدمة اهي السيارة تقدر تتفادى الصدمة لكن هو يقول لك ايش ان الجسم اللي ماشي في خط مستقيم وبعدين فجأة يعترض له سيارة ها فجأة يعترض له سيارة يقول لك ان الجسم هذا اللي ماشي مستقيم هو يميل يميل الى ان يكون مستقيم هو يقدر يلف يقدر يمسك فرامل لكن يلاقي صعوبة في انه يغير اتجاه حركته يلاقي صعوبة في اتجاه في تغيير اتجاه حركته وبما انه يلاقي صعوبة في تغيير اتجاه حركته فان جسمه كأنك تقول تعود على انه يمشي في خط مستقيم فبالتالي راح يجد صعوبة في عكس الاتجاه او التوقف الفرملة فعشان كده يقول لك انه ممانعة الجسم من حيث السكون او الحركة يعني يقول لك هو تعود على انه يكون ماشي في خط مستقيم فلذلك يجد صعوبة في تغيير اتجاه الحركة بعدين عندنا في حالة الاتزان الاتزان عندنا نوعين الاتزان نوعين واحد قلنا ان القوة المؤثرة فيه القوة المؤثرة فيه تساوي صفر طب ما هي الحالة الثانية الحالة الثانية ان السرعة تكون منتظمة لما السرعة تكون منتظمة لما انت تطالع في الطيارة وهي قاعدة تصير بسرعة منتظمة راح تحس انها ما جالسة تتحرك راح تحس انها كأنها ثابتة لكن لما تكون ماشية بطيء بعدين فجأة تسرع 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 يعني ماشية بطيء فجأة تسرع 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 راح تلاحظ انه السيارة ايش في حالة انتقالية لكن لما تكون ماشية في خط مستقيم راح تحسها كانها ثابته يعني كانك تقول انها واقفه ما هي قاعده يصير لها شيء هذه هي حالات الاتزان